হ্যালো ইভরিয়ান ওয়েলকাম টু জিকেট ইংলিশ সলিউশন তো আশা করছি তোমার সবাই ভালো আছো তো সেই ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো ক্লাস এইট ইংলিশ চ্যাপ্টার ফোর প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড রিফ্রেজিং লেসন ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি নিয়ে তো চলো আমরা শুরু করি তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে লেস ডু এ প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইন গ্রুপ অফ ফোর টু সিক্স অর্থাৎ চার থেকে ছয় জনের দলে আমরা কী করবো একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক করবো ফলো দ্য গাইডলাইন টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ নিচের গাইডলাইন বা নির্দেশনাগুলো ফলো করো এই কাজটা করার জন্য তো গাইডলাইন কী কী দেওয়া আছে লিস্ট অল দ্য হাউস হোল্ড চোর্স ইউজুয়ালি দ্য ফ্যামিলি মেম্বার ডু অর্থাৎ হাউস হোল্ড স্টোর মানে কি বুঝো অর্থাৎ যে বাসায় যে কাজ করা হয় বাসায় যেটুকু এই কাজ করা হয় সেই সব কাজগুলোকে লিস্ট করতে হবে যেগুলো পরিবারের মেম্বাররা করে থাকে ইউ ক্যান লিস্ট দেন তুমি সেগুলোকে লিস্ট করতে পারো ইন দ্য ফলোইং ওয়ে অর্থাৎ নিচের মতো করে তুমি সেগুলোকে লিস্ট করতে পারো অ্যান্ড অ্যাট অ্যাজ মেনি রোজ অ্যাজ ইউনিট এবং তুমি আরও যদি রো যোগ করার প্রয়োজন মনে হয় সাত নম্বর পরে আট নয় সেগুলো তুমি কি করতে পারো এখানে করতে পারো তো দেখো এখানে কি করতে আছে যে হাউস হোল্ড চোর কি কী কী আছে এখানে আছে কুকিং রান্না করা করা তারপরে কী করে ডান বাই অর্থাৎ কার দ্বারা করা হয় তোমার পরিবারে সেটা তুমি লিখবে এখানে তুমি কী লিখতে পারো ফাদার অ্যান্ড মাদার তারপরে ওয়াশিং ক্লথ এটা কে করে সেটা লিখতে হবে তারপরে সার্ভিং ফুডস খাবার কে পরিবর্তন করে ফাদার মাদার নাকি অন্য কেউ সেটাও তোমার এখানে লিখতে হবে তো এই ছকটা কীভাবে পূরণ করতে হবে আগে চলো আমরা সেটা দেখে আসি তো দেখো কুকিং দেখো কে করে কুকিং করে ফাদার অ্যান্ড মাদার তারপরে ওয়াশিং ক্লথ অর্থাৎ কাপড় চাপড় ধোয়া এই কাজটা কী করে এই কাজটা করে ফাদার অর মাদার পিতা অথবা মাতা তারপরে দেখো কী আছে তারপর আছে তোমার সার্ভিং ফোর্স অর্থাৎ খাবারটা পরিবেশন করে গিয়ে তোমার বাড়িতে তুমি দেখতে পারো ফাদার মাদার অর চিলড্রেন তারপর কি ওয়াশিং ডিসেস অর্থাৎ যে থালা বাসন যে পরিষ্কার করে সেটা কী করতে হবে তোমার পরিবারে তোমার বা কলে বাবা অথবা তোমার মাদার যেটা খুশি সেটা দিতে পারো তারপরে টেকিং আউটস্টেট অর্থাৎ ময়লা আবর্জনা বাইরে ফেলা এটা কী করে ফাদার মাদার অথবা ওল্ডার চিলড্রেন অথবা ছেলে মেয়েরা আছে তারা করে সেটাও তুমি লিখতে পারো তারপরে ভ্যাকিউমিং অর শিপিং অর্থাৎ ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা মশামুচির কাজটা কী করে ফাদার মাদার অথবা আদার চিলড্রেন তারপরে ডাস্টিং অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কার করার কাজটা কী করে তোমার মাদার ফাদার অথবা আদার চিলড্রেন তো কি মেকিং বেডস অর্থাৎ বিছানা গোছানো বা বিছানা করা রাত্রের জন্য সেটা কী করে এভরি ওয়ান ক্যান মেক দেয়ার ওন বেড অর্থাৎ সবাই করতে পারে এটা তবে কি ইয়ার্ড ওয়ার্ক অর্থাৎ যে তোমার যে উঠানের যে কাজগুলো আছে সেগুলো কী করে ফাদার অর ওল্ডার চিলড্রেন ডিপেন্ডিং অন এজ অ্যান্ড অ্যাবিলিটি অর্থাৎ সামর্থ্য এবং বয়স অনুসারে তারপরে গ্রোসারি শপিং অর্থাৎ বাজার থেকে যে বাজার সদার করা লাগে সেটা কী করে তোমার ফাদার মাদার অথবা ওল্ডার চিলড্রেন এইভাবে তুমি কী করবে তোমার পরিবারে যে যে কাজটা করে সেটা তুমি ওই ছকেই লিখে ফেলবে তো চলো এখন আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই তো এরপরে দেখো কী বলা হয়েছে দেন এভরি মেম্বার অব দ্য গ্রুপ উইল মেক থ্রি গিটস অ্যান্ড কালেক্ট ইনফরমেশন ইউকিজিং দ্য গ্রিড ফ্রম দেয়ার ফ্রেন্ডস টিচার অর নেবার অর্থাৎ এরপরে তোমাদের দলের যে মেম্বার আছে তারা সবাই কী করবে এই ছকটা পূরণ করবে নিজেদের মতো করে তিনটা গ্রিড করে তবে দেখো এভরি মেম্বার অব দ্য গ্রুপ উইল কালেক্ট ইনফরমেশন ফ্রম অ্যাটলিস্ট থ্রি ফ্যামিলিজ অর্থাৎ প্রত্যেকে যে মেম্বার আছে তারা কী করবে অন্তত কমপক্ষে তিনটা পরিবারের কাছে যাবে এবং কোন পরিবারে কে কী কাজগুলো করে সেগুলো তোমাদের নোট ডাউন করতে হবে নাও কম্পাইল বা পুট টুগেদার অর্থাৎ একত্রে করো কী করবে অল দ্য ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ কালেক্টেড ফ্রম ডিফারেন্ট ফ্যামিলিজ অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবার থেকে কী করেছো তুমি যে তথ্যগুলো কালেক্ট করেছো সেগুলো তুমি কী করবে পুট টুগেদার বা একত্রে করবে তারপরে কী করতে বলা হয়েছে দেখো নেক্সট অ্যারেঞ্জ দ্য ইনফরমেশন ইউজিং এ গ্রাফ তারপরে তোমার একটা গ্রাফের মধ্যে সেই ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করো যে কোন কাজটা কত পার্সেন্ট কী করে সেটা তোমার শেয়ার করতে হবে এই পাই চার্ট অর টেবিল চার্ট অর্থাৎ তুমি একটা পাই চার্ট বা টেবিল চার্টে করতে পারো ইফ নেসেসারি যদি প্রয়োজন হয় টেক দ্য হেল্প অফ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টিচার তোমার শিক্ষক এবং বন্ধুদের সহায়তা নিতে পারো অলসো ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক অ্যাট ইউর ম্যাথ বুক ফর গ্রেট সেভেন টু গেট অল দ্য তো সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসে তুমি যে ম্যাথ বুকটাও সহায়তা নিতে পারো কীভাবে চার্ট করতে হয় তো দেখো এখানে চার্ট করতে হয় মূলত কীভাবে সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তো তোমার এখানে চার্টের ক্ষেত্রে মূলত তোমার একটা পার্সেন্টেন্স বের করতে হয় কোনটা কয় পার্সেন্ট তো পার্সেন্টেন্সটা তুমি কীভাবে করবে দেখো ধরো তুমি পেলে কি ধরো কাপড় চোপড় ধয় ধরো তোমার তিরিশ জন হ্যাঁ আবার ধরো তোমার ইটা করে কত ধরো আবার এক জায়গায় পেলে যে তোমার দেখো যে বিভিন্ন কাজের যখন এখানে ধরো দেশে অর্থাৎ যে মাদার মা ধরো বিভিন্ন পরিবারে মায়েরা যে কাজের কত শতাংশ করে ধরো সিক্সটি সিক্সটি পারসেন্ট করে আবার ধরো যে ডটার ছিল সে কত পার্সেন্ট
তুমি একশো জনের ভিতরে সার্ভে করেছো এর ভিতরে ধরো এই যে যে ডটার অর্থাৎ যে মেয়ে সে কাজ করে ধরো এই বিশ জন যে তোমার পার্সেন্টেজটা কত হবে দেখো তুমি একশো পার্সেন্ট দিয়ে দেবে তো ধরো এইটা 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 কাটা তাহলে কত থাকে বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো জনের ভিতরে কত জন কাজটা করলো সেটাকে মতো পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখাতে হবে তারপর যে টেবিল যদি করতে চাও অর্থাৎ টেবিল চার্ট ধরো তুমি এখানে পেলে যে বিভিন্ন পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পেলে কি কে কোন কাজটা কত পার্সেন্ট করে ধরো মাদার ধরো এখানে চার্টে দেওয়া আছে সিক্সটি পার্সেন্ট ফাদারের কাজ দেওয়া আছে কত টেন পার্সেন্ট তারপর ব্রাদারেরটা দেওয়া আছে ব্রাদারও টেন পার্সেন্ট কাজ করে আর যে সিস্টার সে করে কয় পার্সেন্ট সে করে বাসার টোয়েন্টি পার্সেন্ট কাজ এইভাবে বিভিন্ন কাজের তালিকা দেওয়া আছে এভাবে তুমি করবে তারপরে দেখো এই একটা গ্রাফের মাধ্যমে আবার কীভাবে প্রকাশ করবে তো আগে তো আমরা কী করেছিলাম এটা পাই চার্টের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করেছিলাম তো দেখো ষাট পার্সেন্ট যেহেতু এই জন্য এটা ধরো অর্ধেক কেবল হয় ফিফটি ধরো ফিফটি একটু বেশি কত হবে ষাট অর্থাৎ এই পুরো নীলটা হচ্ছে কি তোমার ষাট পার্সেন্ট তারপরে তুমি আবার একটু যে এইভাবে কত থাকে চল্লিশ থাকে তার মানে যে একটা গোল বৃত্ত আঁকবে তাহলে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ তো এখান থেকে একটু বাকিয়ে নেবে তাহলে তোমার কত হবে দেখো এই যে এটুক হবে তোমার সিক্সটি পার্সেন্ট তো এটার ওর দেখ করে নেবে ধরো এটা তাহলে কত এইটা এই এই যে পুরো টুকু হলো চল্লিশ আর একটা একটা যদি করি তাহলে কত হবে বিশ বিশ তো এইটা ধরো দেখলে কি বিশ আর এটা কত বিশ না দুইটা একটা বিশ তাহলে ওর দেখ করলে কত হবে দশ দশ এইভাবে মূলত এই চারটা করা হয়েছে তো এইভাবে মূলত এটা করবে তারপরে দেখো কী বলা হয়েছে যে এইভাবে আবার যে টেবিল বা একটা গ্রাফের মাধ্যমে এটা দেখানো আছে ধরো এই যে মাদার সবচেয়ে বেশি কাজ করে এই জন্য এটা সিক্সটি পার্সেন্টে তারপরে ডটার সে করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই জন্য এটা এখানে তারপরে সান টেন পার্সেন্ট আবার ফাদার এটাও টেন পার্সেন্ট এই জন্য এটা এইভাবে দেখানো হয়েছে তো আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো কে কত পার্সেন্ট কাজ করে থাকে তো তারপরে কী করতে হবে নাও প্রেজেন্ট দা অ্যারেঞ্জ ইনফরমেশন ইন ফ্রন্ট অফ ক্লাস তবে তুমি কী কী ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করলে ও ক্লাসের সাথে তোমার কী করতে হবে শেয়ার করতে হবে ইস টাইম টু রাইট এ টেক্সট ইন্ডিভিজুয়ালি রিফ্লেক্টিং অন ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স অব দ্য ডুইং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ এই কাজগুলো করার জন্য তোমার কী কী এক্সপিরিয়েন্স হলো সেগুলো তুমি লিখবে নিজের মতো করে তুমি লিখতে পারো আই হ্যাভ কালেক্টেড ইনফরমেশন ফ্রম থ্রি টু ফোর ফ্যামিলিস সো আই হ্যাভ ফাউন্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইনফরমেশন সাজ দ্যাট উই ফাউন্ড দ্যাট মাদার ওয়ার্ক মোর দেন অল দ্য মেম্বার অফ এ ফ্যামিলি ইট ইস এমং দ্য হাইস্ট পার্সেন্টেজ লাইক সিক্সটি পার্সেন্ট তারপরে যে ডটার তারপরে তুমি লিখতে পারো কি ডটার ওয়ার্কস নেক্সট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই ফাদার আর সান ইকুয়ালি তুমি এইভাবে এই কথাগুলো লিখতে পারো এগুলো তুমি এক্সপিরিয়েন্স করেছো দেন প্যারাফ্রেজ দ্য টেক্স ইউজিং অল দ্য প্যারাফ্রেজিং টেকনিক তারপর প্যারাফ্রেজিং যে টেকনিক আছে যে বিভিন্ন আমরা সিনোনিম ইউজ করবো তারপর বিভিন্ন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার পরিবর্তন করবো এগুলো ব্যবহার করে আমরা প্যারাফ্রেজ লিখব নাও চেক দ্য রিটার্ন অল দ্য ইনফরমেশন এজ ইন দ্য গ্রাফ অ্যান্ড চার্টার টেবিল অর্থাৎ তবে তুমি কী কী ইনফরমেশনগুলো দিয়েছো সবগুলো চেক করো ফাইনালি সাবমিট এ কপি টু দ্য টিচার এবং একটা ফাইনাল কপি সাবমিট করতে হবে তো এই কারণে তুমি গ্রাফটাকে কীভাবে ডিসক্রাইব করবে চলো একটু আমরা দেখে আসি তো তুমি এখানে বলতে পারো কি তুমি এখানে গ্রাফটাকে ডিসক্রাইব করবে তো যেটা পাই চার্ট সেখানে লাগবে কি দিস পাই চার্ট আর যেটা ধরো টেবিল তাহলে সেখানে লিখবে কি দিস টেবিল চার্ট বা বার্ড চার্ট লিখতে পারো বা বার্ড চার্ট অর্থাৎ যেটা পাই সেটা লিখবে পাই যেটা টেবিল চার্ট ওটা লিখবে টেবিল আর যেটা বার্ড চার্ট অর্থাৎ যেভাবে এইভাবে যে ছিল এটা কেবল হয় কি বাই বার্ড চার্ট ঠিক আছে তো তুমি এইভাবে লিখবে তারপর লিখবে দিস চার্ট ইলাস্টেটস বর্ণনা করে কি বর্ণনা করে হাউ হাউস ওল্ড চোটস আর ডিভাইডেড এমং এ ফ্যামিলি অফ ফোর অর্থাৎ চারজনের একটা পরিবার কী হবে এই কাজগুলো কী করা হয়ে থাকে বাসার কাজগুলো বন্টন করা হয়ে থাকে ইট রিভেস দ্যাট এটা কী প্রকাশ করে দ্য মাদার শোল্ডার্স দ্য মোস্ট রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ পরিবারের যে মা থাকে সে কিনা বাসার বেশিরভাগ কাজ করে থাকে কন্ট্রিবিউটিং সিক্সটি পার্সেন্ট অফ দ্য চোটস অর্থাৎ প্রায় ষাট পার্সেন্ট কাজ করে থাকে তারপরে যে ডটার তো ওদের এখানে গ্রাফে দেওয়া ছিল কি যে ফাদার অ্যান্ড সান দেওয়া ছিল ফাদার অ্যান্ড সান ইজ টেক অন টোয়েন্টি না এখানে হবে কি টেন পার্সেন্ট এখানে হবে টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড দ্য টাক্স ওয়াইল দ্য সান কন্ট্রিবিউট টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট না এটা হবে ডটার সানের জায়গায় কী হবে ডটার ডি এ ইউ জি এইচ টি ই আর ডটার করে কয় পার্সেন্ট এটা হবে টেন পার্সেন্ট এটা হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাতে এখানে ডটার কেটে লিখবে সন আর এখানে সন কেটে লিখবে ডটার আর এটা হবে কয় পার্সেন্ট এটা হবে বিশ পার্সেন্ট কেটে লিখবে